Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình à, Ngày hôm nay thì chúng ta đã được chào đón bản cập nhật 7.2 sau cỡ khoảng 3 giờ đồng hồ Và rất nhiều người chơi đã háo hức được chào đón bởi cái bản cập nhật này Và nếu như anh em đã có theo dõi về cái uh, các video clip ở trên channel của mình Thì cũng đã có những video clip xem trước về bản cập nhật 7.2 là nó đã có những cái thứ gì rồi và bây giờ thì tận tay anh em cũng đã thử trải nghiệm về cái bản 7.2 này thì hiện tại là mình đang update cái con game ở bản PC để xem nó hoạt động như thế nào bởi vì là sau cái quãng thời gian cập nhật mình thấy rất nhiều anh em lên diễn đàn chia sẻ là mình gặp phải rất nhiều các cái lỗi và cái lỗi phổ biến đó chính là màn hình đen rất nhiều người chơi khi mà update cái phiên bản 7.2 trở về máy thì đã bị vướng cái lỗi màn hình đen này Thế thì có cách khắc phục rất đơn giản Đấy là anh em hãy xóa cái trò chơi game của chúng ta đi và chúng ta sẽ tiến hành tải lại từ đầu Và khi tải lại từ đầu thì chúng ta đã có thể lốt đặt vào game giống như mình đây rồi Cái vấn đề này không đáng lo lắm Ok Rồi giao diện đầu tiên khi chúng ta khởi động được cái trò chơi phiên bản 7.2 thì sẽ có một cái bảng chào mừng về những thông tin mới được cập nhật thì chúng ta có thể thấy được ở đây là một cái cúp tối cao một cái Paramount cúp chuẩn bị đến với tất cả những người chơi ở trên Warpath thì mình đã có một video clip cách đây không không lâu vài giờ thôi là giới thiệu xem trước về cái quá trình diễn ra và quá trình sắp xếp ở cái Paramount cúp này thì chúng ta cứ hình dung đây là một trong số những cái cuộc đua để dành cho tất cả những liên minh ở top đầu của Warpath những liên minh mà chiến thắng rất nhiều ở trên Warpath thì chúng ta sẽ được ghi nhận các cái số điểm nhất định và dựa vào số điểm đấy chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn đấu cúp một cái cúp mà giữa 8 cái liên minh xuất sắc nhất ở trong Warpath để giành giật lại những cái phần thưởng thì phần thưởng là cái gì thì có lẽ là bạn sẽ phải xem lại cái video clip xem trước đó mình sẽ không sâu chi tiết ở đây ok rồi giao diện về cơ bản mình thấy là nó có một chút thay đổi về phần decor lại cái giao diện các tòa nhà của mình cụ thể là tòa nhà này rồi mình thử xem nó có may mắn hơn khi mà thay đổi được không rất tiếc là không có sự cái may mắn nào cả và các cái tòa nhà khác thì mình thấy là nó cơ bản là nó làm sắc nét hơn hoặc là mình đang xem nó ở trên phiên bản PC và mình thấy là nó cực kỳ sắc nét và chân thật ok cùng xem qua về một vài cái hoạt cảnh xung quanh thì mình không có cái điều gì để để, để chê về cái hiệu ứng cả còn không rõ là bản uh, mobile thì anh em chơi như thế nào nhưng mà hiện tại mình đang chơi ở trên PC thì thấy nó khá là mượt và hiện tại thì uh, qua một vài phút trải nghiệm ở đầu trò chơi thì không thấy nó có lỗi làm gì cả ok rồi phần chính của video clip này chính là review về cái cô làng gọi là nữ giáo viên hét ra lửa À, nhiều anh em khi mà xem trước cái phần uh, uh, video mà mình đã đưa lên thấy chê về cái tên này đó là không hiểu tại sao nhà phát hành lại có thể là đặt một cái tên nó rất là buồn cười như thế này ok thế thì cái cô nàng này nó cô nàng của nga và hiện tại là dành cho xe tăng có khả năng chiến đấu ở trên chiến trường và thiên về hướng phòng thủ thì đây là kỹ năng đầu tiên của cô và đây là kỹ năng thứ hai chuyên về bút độ bền và kháng sát thương lên đến 10% kháng sát thương nữa cái kỹ năng thứ ba là tăng về tốc độ chạy lên đến 10% và tốc độ huấn luyện thêm 10% nữa à đâu đó có lẽ là mình đọc cái bộ skill này thì thấy rằng cô làng này cực kỳ hợp với các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của đảng trật tự ok Ờ, kỹ năng thứ tư là một cái kỹ năng mà giảm sát thương đến từ các kỹ năng của kẻ thù đi 40% Tuy nhiên cái này nó không phải là 100% xảy ra mà nó chỉ có xác suất là 75% xảy ra cái xác suất giảm đi cái sát thương kỹ năng của kẻ thù thôi Và sau 4 giây thì bạn mới có thể được tái hiện lại được một lần Và kỹ năng thức tỉnh đây là một kỹ năng bị động Kỹ năng bị động có nghĩa là không cần phải chờ 8 giây mới phát lộ Mà kỹ năng bị động này chúng ta sẽ được cộng trực tiếp kháng vào đơn vị xe tăng Và cứ mỗi lần tấn công bắt đầu tham gia vào combat Thì chúng ta sẽ được một cái khiên là 500 trong 4 giây Đấy, Khiên với hệ số 500 trong 4 giây Thì cứ tham gia vào combat là chúng ta được cái khiên này rồi Vậy cái lối đánh của sĩ quan này sẽ là Mình dự đoán là sẽ là cái lối đánh nhấp nhả Tức là mình vào đánh 4 giây hết khiên mình lại chạy ra Đấy, sau đó chờ lại đánh vào đánh hết khiên lại chạy ra ok thế thì mình nhìn qua bộ kỹ năng này thì giống như cái video clip xem trước về bản 7, cập nhật 7.2 thì mình có thể dự đoán là sĩ quan này dành 
rất là tuyệt vời dành cho các xe tăng chiến đấu chủ lực của đảng trật tự của Nga đấy cụ thể là những cái kỹ năng của cô rất phù hợp với cái đơn vị MBT của Nga ví dụ như là tăng tốc độ chạy cho xe tăng của Nga tăng tốc độ huấn luyện cho xe tăng của Nga Ok nếu như mà bạn không muốn thức tỉnh cô nàng này bởi vì nhiều người chơi cho rằng là cái kỹ năng thức tỉnh của cô không đáng giá thì bạn cũng có thể học cái kỹ năng này sau đó trong cái quá trình chiến đấu trong quá trình huấn luyện quân đội bạn triển khai cái kỹ năng này vào cho sĩ quan của bạn để tăng tốc độ huấn luyện lên sau khi huấn luyện xong thì bạn hoàn toàn có thể đổi kỹ năng này sang một cái kỹ năng khác bất kỳ đều được thế thì để được như thế thì bạn lại cần phải tốn khoảng độ 360 tượng vàng để đầu tư vào hai cái kỹ năng của cô nàng này Ok và cái kỹ năng thứ ba thứ, thứ tư đấy chính là kỹ năng mà có xác suất lên đến 75 phần trăm thì mình cho rằng cái xác suất này đâu đó nó cũng khá là cao nhưng cao thì nó vẫn có cái sự hên xui và một khi đã hên xui như vậy thì chúng ta nhỡ đâu vào 25 phần trăm còn lại thì cái chiếc xe tăng của chúng ta sẽ lại bị toàn ngay Ok rồi đây là một vài cái hoạt họa mà bạn có thể nhìn thấy ngay ở bản cập nhật 7.2 này là chúng ta có một cái giao diện cập nhật nâng cấp rất là đẹp và thay đổi đi còn ngoài ra thì mình xem qua thì không có thấy một cái sự thay đổi nào khác ở cái phần giao diện nữa cả thì không biết là anh em còn phát hiện ra điều gì thì chúng ta có thể chia sẻ lại ở phần comment ở phần bên dưới nhé rồi quay trở lại với sĩ quan nữ giáo viên thét ra lửa này thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi vậy thì cô nàng này sẽ phù hợp với những sĩ quan nào hoặc sĩ quan nào sẽ đi kèm với cô nàng này thì phù hợp thì thực chất cô nàng này là dành cho trực thăng dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực cho nên là tất cả những sĩ quan mà dành cho trực thăng hoặc dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực về cơ bản đều có thể bắt cặp được với cô nàng này thế để ở đây chúng ta có những sĩ quan nào ví dụ như là cỗ máy chiến tranh này nữ thần chiến tranh này mũi giáo thần này rồi thậm chí là hoàng kim thần ưng hoặc là những sĩ quan thiên về phòng thủ ví dụ như nữ bá tước gai hoặc là nữ chiến binh thiết giáp đều có thể phù hợp được với cô nàng này cả còn cụ thể là những sĩ quan nào thì tốt nhất bắt cặp với cô nàng này và phục vụ cho uh, xe tăng chiến đấu chủ lực của đảng trật tự thì có lẽ là cần phải có nhiều bài test hơn về cái sĩ quan này để xem liệu rằng cô nàng này có xứng đáng để đầu tư hay không tuy nhiên là với những người chơi kỳ cựu thì đọc bộ kỹ năng là có thể biết là lựa chọn được đến đâu rồi ok thì mình đã có một cái video clip liên quan đến test các đơn vị sĩ quan dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực thì bạn có thể xem lại cái video clip đó để xem rằng là cặp nào thì hiện tại là đang là gây ra sát thương lớn nhất nhé nhưng vấn đề ở đây là trò chơi này không chỉ đơn thuần là chiến đấu solo 1 vs 1 giữa các đơn vị xe tăng mà nó sẽ là cuộc chiến của các tập đoàn quân cho nên là những sĩ quan nào thiên về có hiệu ứng cực kỳ cao thì sẽ là những sĩ quan có lợi thế cực kỳ lớn ở trên chiến trường anh em nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.